നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഫാദ് ഫാസ്ൽ അഭിനയിച്ച നമ്മൾ വളരെയേറെ കാത്തിരിക്കുക ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മേലെ ഷൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട് അൻവർ റഷീദ് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമൽനീർദാണ് അതിന്റെ ഡി ഒ പി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പടമാണ് അതിന്റെ ട്രെയിലർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കണ്ടിട്ട് വരാം ബാംഗ്ലൂരിലെ മൂന്നാറിലെ എസ്റ്റേറ്റുകൾ വിദേശ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബി എം ഡബ്ല്യൂ ഹോർസ് ബെൻസുകൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ജെറ്റ് രണ്ടേ രണ്ട് തരം ആൾക്കാരെ ഉള്ളു ട്രെയിലറ് എന്താ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല രണ്ട് ലുക്ക് ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ഒന്ന് സ്ലേവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ും ഗോപി സുന്ദറാണ് സാധാരണ റെക്സ് വിജയന്റെ ബ്രദർ ജാക്സൺ വിജയൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ ഈ ആ ഒരു കട്ട് സാധനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇതിനുവേണ്ടി ഗോപി സുന്ദർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പൈസക്കാരനാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും ഹെയർസ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം നമ്മള് ആദ്യം ഒരു പാട്ടിറങ്ങില്ലേ അതിനകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റപ്പായിരുന്നു ഇതാണ്ടോ ഈ ബാക്കി ആ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ചെമ്പൻ ചെമ്പൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടീം മൊത്തം ഉണ്ട് ഓ ഇവിടെ തന്നെ പക്ഷെ രണ്ടും ലുക്ക് വരണ രണ്ടും ഒരേ പരിപാടി പുള്ളി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കയ്യില് ഗ്ലാസ്സില്ലാണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പോലത്തൊരു സാധനം കുട്ടിയാണ് സെവൻ ഡിസൈൻ ചെമ്പന കിട്ടില്ല ഇത് മറ്റേ സാധനമില്ലേ ബിയേഡോന്റെ ഒക്കെ പരസ്യത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് അവരുടെ റോഗി ഭൈ എല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് കിട്ടില്ലായിട്ട് അല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഫെബ്രുവരി ഇരുപതി ഈ ഷോട്ട് എന്തോ ഒരു കോട്ട് വീശുന്നേ ഇതേ ഈ കോട്ട് വീശുന്ന സാധനം ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ വന്നേ ബാക്കിൽ മറ്റേ നോർത്ത് ബാങ്ക് അത്തീഡറിന്റെ പടമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസ
പക്ഷേ ഇത് രക്ഷപ്പെടലാണോ കണ്ടറിയേണ്ടി വരും പടം ഫെബ്രുവരി ഇരുപതാം തീയതി ആണ് പടം റിലീസ് ഇപ്പൊ നാലാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു പിന്നെ ഇതിന്റെ സെൻസറിങ്ങിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പതിനേഴ് മിനിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ റീ സെൻസറിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ടാണ് പടം വരുന്നത് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് കിടക്കും സാധനം കിടക്കും കാരണം നമ്മൾ കാണാത്തൊരു സെറ്റപ്പ് പടമാണ് വരാൻ പോണേ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് കൂടിയ കുറെ കാലം കൂടി ബജറ്റ് കൂടിയ ഒരു പടം കൂടിയാണ് ഈ പടം ഏകദേശം എനിക്കറിയില്ല മുപ്പത് കോടിക്ക് അടുത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പില്ല കേട്ടോ അപ്പോ എന്തായാലും നല്ല ബജറ്റുള്ള ഒരു പടമായിട്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോ നല്ലൊരു ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ചങ്കി തറക്കുന്ന കഥയും കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമുക്ക് തോന്നണേ ഒരു ആൻസൈറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ അടുത്ത ഒരു ട്രെയിലറായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം എല്ലാവരും പണം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇരുപതാം തീയതി ആണ് റിലീസ് അപ്പോ വീണ്ടും കാണുന്നതായിര